Carlo Beltrán Hernández, quien es propietario del inmueble donde se encuentra el Kinder Mickey Mouse en la colonia Los Laureles de Oluta y que este lunes tomó la decisión de cerrar ese centro educativo, informó que lo hizo ante el desinterés que por más de siete años han mostrado los presidentes municipales en turno por legalizar la donación que en su momento realizó para que funcionara en ese lugar la escuelita. Yo no le negué el acceso a los alumnos, yo le negué el acceso a, a la presidencia, al, a la comuna, a la, a la presidencia municipal, donde les avisé con tiempo y forma de que ya iba yo a cerrar ahí, porque ellos nunca han llegado a tomar cartas en el asunto. El aún propietario del terreno, al afirmar que él hizo la donación a la administración municipal que presidió Fernando Curi en el periodo 2011-2013, Nunca, ni en ese periodo, ni en los siguientes, se ha querido protocolizar el acto de donación. Hablamos de una donación eh, con Fernando Curi y hizo todos los trámites para hacer esa aula, pero nunca eh, ellos legalizaron la propiedad al municipio. Eh, se quedó en suspenso porque en ese momento el Estado había deslindado su responsabilidad con los municipios afirmó en entrevista para Imagen del Golfo que la Administración Municipal de María Luisa Prieto Duncan no se ha acercado a dialogar con él, no obstante haberle dado aviso en mayo pasado de su decisión. Yo le mandé en el mes de mayo un escrito, este, donde lo cual ya nada más estaba yo esperando que terminara el ciclo escolar para que se iba a tomar, este, se iba a recoger ese, ese bien inmueble ya, ese terreno. Abundó que ante el desinterés de las autoridades municipales por regularizar la donación, ha decidido con apoyo de una asociación civil crear un jardín de niños particular en el mismo punto. Viendo la, la negativa de los municipios, de las personas que dirigen nuestro pueblo, las autoridades, este, pues estoy pensando o estoy viendo la posibilidad de abrir un kinder pero particular con una asociación civil que ya está interesada para darle servicio a los niños de verdad, con calidad, como se lo merecen. Quisiera que las, las personas que vieran esto escucharan, que dejen de, de ofender a mi familia, porque ya he estado recibiendo amenazas muy graves, la verdad, y, este, y tomaré cartas en el asunto legalmente. Desde Villa Oluta ha informado para el Corporativo Imagen del Golfo, Santos López Eldo.